Приветствую вас, зрители, гости, подписчики YouTube канала Русский Тяжеловоз. Середина января 2024 года. Приехал на проверку. Пол табуна здесь. А пол табуна там на горизонте стоит. И главный момент это сейчас буду осматривать вот таких вот поздних же ребят. Это кобыла черемуха, молодая, четырехлетка. И ее же ребенок, жеребчик по кличке Чебрец. Чувствует он себя пока нормально. При том, что у нас в этом году зима очень жесткая. Снега уже больше нормы. В прошлые года даже в конце зимы такого снега не было. Как в этом году, в середине зимы. И по прогнозу Стоит снег, снег, снег. Поэтому надо особенно внимательно следить за молодыми же ребятами. Ну и бывает, конечно, полутора годовалые иногда резко сдают. И взрослые бывают сдают. По некоторым причинам. Причины эти могут быть разные. Например, паразиты. Кобыла Машка. Или какая-нибудь болезнь может подкосить баланс. Под снегом они сейчас кушают зеленую траву. Сочную зеленую траву. Кобылы все жеребые. Молодые и взрослые. Вот сейчас надо посмотреть, будет же ребенка по кличке Геоцинт, Таволга, Чебрец. Чебрец пока такое состояние нормальное, среднее. И есть еще вот же ребята а, поздние у нас. Сейчас на память сразу не скажу. Такие есть. Сейчас проедем туда, за лесом, там еще вторая половина у нас стоит. Интересно так получилось. Два жеребца здесь находятся. Да, вон там стоит лакмус. Здесь баланс. Ну-ка! А? Уже вот, идет. Копылка, зефирка или соломка, я их путаю. Ну-ка, ну-ка! Уже вот он взрослый стал. На малыша собрался кидаться. Малыш тоже стоит, копытом копает. Так, вот еще один же ребенок сдал. А, это и есть вот чебрец. И вот такой чебрец. Наверное, я его 1 февраля загоню. В общем, ну-ка, ну, блин, налетел, поеду я отсюда, пока не случилось чего такого. Так, в общем, чебрец сдал, надо сейчас гиацинта посмотреть, как он себя чувствует. Так, нормально все, стоят, копают. он снег тоже можно картину показать двояко если подъехать туда вот под лес там снега надуло можно сказать видео сделать такое что жеребец малыш не может через сугроб пролезть и зрителю покажется что о кошмар на самом деле если выехать на убранное поле там 10 сантиметров глубина снега. А реальная, объективная картина обстоит следующим образом. Где-то много снега, где-то мало. Но в основном уже вот, вот здесь где-то вот средний показатель. Почти лошади по колено. И, ну, он как бы мягкий. Вот. Все, в общем, держим путь туда. Надо найти вторую половину. Так, здесь у нас вторая половина. 
без жеребца и за место них жеребец Дунай идет замыкающий. В общем, за последний месяц от середины декабря до середины января лошади заметно сдали. Но выглядят еще как бы хорошо. А нет, это какая-то кобылка. Так, там две головы стоит в кустиках. Надо их тоже подвернуть. Вон там стоят. Так, сейчас гиацинта надо увидеть. И таволга от тумбочки. В общем, скорее всего, в следующий раз поездка будет... Целью загнать табун в загон. В общем, для этого надо будет подготовить лекарства. В загоне раздадим им глистогонку. Ворота от загона. Снег откидать. Ворот. Не рассыпались все. В прошлом году вообще всю зиму гонял их туда-сюда. В этом году как бы полегше в этом плане. Так, ну еще же нам надо посмотреть кобылу желтую. Вот она, по-моему, первая он птица, как ракета. Она у нас должна будет жеребиться, возможно, в феврале. А может быть и нет. Так, вон он геоцинт идет. Сейчас мы этих подвернем. А вот он маленький стоит геоцинт, наверное. Еще бывает такое, что вот такие поздные маленькие же ребята, они себя чувствуют вообще замечательно. Всю зиму пройдут. Кобылу, конечно, вытянут. А вот которые ранние, они могут загнуться. И загнуться могут быстро. Конечно, надо такие слова заменять другими, более подходящими. Потерять немножко веси. А то звучит как-то жестко. Здесь у нас должна быть та волга. Потому что тумбочка здесь. Вот она та волга. Вот разница. Женьшенька идет от, от жузы. И рядом идет та волга. Та волга поздняя, августовская, а женьшенька апрельская. Ну, в общем, все нормально пока. Так, это тюльпан. Соврасая стрелочка. Вот тюльпан тоже ранний же ребенок. Сейчас я их всех в одну кучу соберу посмотрим на гиацинта ну, уже всех посчитал вроде все нормально так нам надо два месяца продержаться в поле в любом случае конечно может дойти до того что мы привезем в поле подкормку камази ковса высыпем такой вариант не исключен но это уже будет в феврале ну конечно будем смотреть по состоянию как себя будут чувствовать лошади 
пока все нормально. Сейчас пробую эту часть табуна соединить со второй частью, чтобы они все-таки как-то вместе были. То непорядок. В общем, все решено. Буду готовить теперь загон лекарства. Идет жеребчик кактус вот в центре видеокадра. Тоже он такой не особо бодрый. Потом ландыш. Вот, в общем, три уже таких конкретно прям заметно сдали. Кактус, ландыш и чебрец. Ну, еще такие тоже есть. Ну, недельку еще походят. Марата же ребенок тоже, он нормально все, но что-то живот у него большой стал. Когда живот большой становится, это тоже признак, что что-то там не так с пищеварением. Хо-хоу! Хоу! В лесу снег вообще мягенький такой прям, как пушок. Хоу! Хоу! Так, в общем, собрал первый раз за две недели весь табун. Как я цинда я еще до сих пор так и не увидел. У нас самый маленький. Малыш, сейчас опять баланс прибежит. Пойдем. Да иди ты отсюда, он постоянно к этой едой матросит. Малыш! Постоянно и гогокает. Так. Здесь у нас кто? В общем, вон он, я цин. Есть. Так. Там Мексика. Здесь хорошее местечко, здесь такая низинка. Летом тут лиман не проехать. И вот в нем трава хорошая растет. Лакмус. Так, это у нас... У нас, по-моему, жеребчик Байкал с коротким хвостом. Я до сих пор не могу найти гиацинта. Где же он? Кобыла его, мамка, рыжая кобыла. Вот этот, наверное, стоит. Это у нас Бразилия. Это тот крайний. Вот это Боливия стоит, Словения стоит, Большая Савраска. Так. В общем, лошадки схуднули конкретно. Ничего не сказать. Вот тоже же ребенок схуднул. Так мороза под 40. Еще и с ветром. Так, сейчас я, в общем, без камеры объеду сначала, смотрю хорошо, что-то гиацинта найти не могу. В 
Вот это сюжет получился. В общем, наверное, полчаса ездил, ездил, осматривал всех лошадей. Все. Решил, что гиацинт и рыжая Германия потерялись. Нету их в табуне. И вот уже на обратном пути домой еду через лесочек здесь. Смотрю, она одна с жеребенком в лесу стоит. И вот сколько уже снега лежит. В огороде точно уже полметра. В общем, не хватает табуне лошадей. Все объехал, пока не нашел.